بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا سنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحيح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة سبحان الله وتعالى عما يشركون الله پاک رب العالمين جب وقت یہ پرشنگ ساجی اللہ پاک رب العالمين شب کچھو شمپر کے سمو گینی تارو پر کن کچھوی باس پوسٹو نوئے تینی بھالو مندو شب کچھو شمپر کے جانے کون عوض تھائی کون لن رہے چھا مادر جننو एवं कौन अवस्थाएँ कौन काजे कौन पदक्षे पे आमदर जन्नो अकुलन रहे से अल्लाह सब किस्वी जाने आम्रा किस्वी जाने ने भविष्य संपूर्ण की सलाते उन सलाम नज़ल पे ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सल्लमे रपूर जिन्हें अल्लाह पकर बोल आलमीने का थे कौन किस्व करार पूर्वे कुलन कामनार जन्नो सला� जे इस सन्नत आज के विषय वस्तु इस्तेखारार सलात इस्तेखारार नमाज इस्तेखारा मने कोल्लन कामोना अल्लाह पकर बुलाले मिने कछे कोल्लन कामोना करा कोनो एक टी काज शंपुर के जे काज चीर इच्छा करे चन मने जामी एक काज टी करते चाय काज शुरू कर आगे दो रक्त सलात आदेइ करे अल्लाह कछे خیر کا مونا کرا ہے ہوتا ہے استخارہ استخارہ مانے ہوتا ہے خیر کلن کا مونا کرا جہاں تو آپ نے جانا نہ جائے تو کلن آج ہے نہ کلن آج ہے بھالو آج ہے نہ مندو آج ہے فالا فال ریزلٹ کی ہوئے اللہ پاک جانے شترہ اللہ پاک رب اللہ قصد جو دی کلن کا مونا کریں آشا کری ایدو اقبول ہوئے اپنا جانو شیٹی دنیا آخرت رکھت رے منگل جانوک ہوئے ای استخارہ سالات ایمان ایک چی گروت شمپر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام در کے شکھا دیا چھن اوئی بھابی شکھیا چھن جئی بھابی قرآن کریم میر آیات سورہ شکھا دیا ایک اتھا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میر اوئی حدیث تھی تیر ویچھے جا صحابہ کرام را بانونا کرو چھن 
আর এই সন্নতটি এমন একটি সন্নাত যে সন্নতটি বর্তমান যুগে পরিত্যক্ত সন্নাত মুসলিম সমাজে মৃত সন্নাত আর কোন সন্নাত যদি মুসলিম সমাজে মারা যায় পরিত্যক্ত হয়ে যায় মানুষরা ছেড়ে দেয় জানেই না অথবা জানে কিন্তু অবহেলা দুইয়ের এক অবশ্যই অধিকাংশ মুসলিমরা জানেই না এই সলাদ সম্পর্কে আর অনেকেই জানে কিন্তু আমল করে না এই সন্নত পালন করেন না অল্প সংখ্যক লোক পৃথিবীতে পাওয়া যাবে মুসলিম সমাজে যারা কাজের পূর্বে কোনো একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে যাচ্ছে সেই কাজের পূর্বে ইস্তেখারা করে থাকে যার ফলে এই সন্নতের গুরুত্ব আরও বেশি বেড়ে যায় কোনো একটি মৃত সন্নতকে যদি জীবিত করেন তো তার ফজিলত আপনি পাবেন এবং আপনার পরে আপনার দেখা দেখি যারা এই সন্নতের উপর আমল করবে তাদের যেই স্বভাব হবে নেকি হবে তাতে সমানভাবে আপনি ভাগ পাবেন তার নেকি থেকে ঘাটতি করে দেওয়া হবে না এই হচ্ছে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের হাদিস যা সময় স্বল্পতার জন্য হাদিস আরবিতে উল্লেখ করলাম না শুধু ইঙ্গিত করলাম সুতরাং এই সন্নতের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি এই সন্নতকে জীবিত করা বড়ই গুরুত্ব রাখে যেই সন্নত যেই এলাকায় মুসলিম সমাজে লোকেরা আমল করে না মৃত হয়ে গেছে পরিত্যক্ত হয়ে গেছে সেখানে সেই সন্নতের গুরুত্ব বেশি এই ইস্তেখারা সম্পর্কে এমনিতে একজন সাধারণ মানুষ এমনকি একজন আলেম যদি সে গভীরভাবে পড়াশোনা না করে তবে ইস্তেখারার এক এতে তো সন্নত নামাজ এতে আর মশলা মাসাইল কি আছে কিন্তু এই সম্পর্কে যখন বিস্তারিত পড়াশোনা শুরু করলাম দেখলাম যে অনেক মাসাইল একটি সন্নত সলাতের সাথে সম্পর্কিত মাসাইল বিশেরও বেশি যার মধ্যে আজকে ইনশাল্লাহ তালা কমপক্ষে দশটা বিষয় নিয়ে পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা চেষ্টা করব যাতে করে সবগুলি দিক ইস্তেখারা সম্পর্কে আমাদের সামনে আসে আর আমরা ইস্তেখারা সম্পর্কে প্রথম কথা সঠিক জ্ঞান রাখি কারণ এলম যদি ভুল হয় তো আমল ভুল হবে এলম জ্ঞান যখন ভুল তো বিশ্বাস ভুল বিশ্বাস যখন ভুল তখন আমল কর্ম ভুল এ হচ্ছে আমাদের আমলগুলির অবস্থা যার ফলে প্রথম সঠিক জ্ঞান হইতে হবে তারপরে সহিষুদ্ধ ও ইমানের সাথে আমলে আগে বাড়ার চেষ্টা করতে হবে ইস্তেখারা সম্পর্কে যেসব মাসাইল বা যেসব পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করে প্রথম হচ্ছে ইস্তেখারার দোয়া তা দিয়ে শুরু করি কিন্তু তার আগে আমার অভ্যাস আছে যে কোরআনে করিমের আয়াত সরাসরি যদি পাওয়া যায় না পাওয়া যায় তো যদি ইনডাইরেক্ট পাওয়া যায় আর তাও পেশ করার চেষ্টা করা কোরআনে করিমে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই বিষয়ে কিছু আয়াত রয়েছে সেই আয়াতগুলির একটি আয়াত পেশ করি সুর এক কাশাসের আয়াত নম্বর আটষট্টি মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন অরব্য কায়াক লোক মায়াসা হে নবী মোহাম্মদ সাল্লাম তোমার প্রতিপালক সৃষ্টি করেন যা চান আল্লাহ পাক যা চান যেভাবে চান যখন যা চান সৃষ্টি করেন আমার নজরে তাতে কোনো কল্যাণ দেখছি না কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল আলম সৃষ্টিতে কল্যাণ আছে যেগুলো কষ্টদায়ক জীবজন্তু আছে সাপ বিচ্ছু ইত্যাদি হ্যাঁ হিংসর পশু আল্লাহ পাক যা চান সৃষ্টি করেন ওয়াইয়াখতার এবং আল্লাহ পাক যেমন চান যা চান পছন্দ করেন এখতিয়ার করেন বাছাই করেন তাহলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যা কিছু আমরা আমাদের জীবনে ঘটছে এই ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের চয়েস আর আমাদের চয়েস কার চয়েস প্রাধান্য পায় আপনি আপনার জীবনে সব সময় আপনি নিজের কল্যাণের জন্য এগিয়ে যাচ্ছেন যে এই কাজটা করলে আমার এতে কি আছে কল্যাণ আছে এটা আপনার চয়েস এই চয়েসের উপর কার চয়েস আল্লাহর চয়েস ওয়াই আখতার আল্লাহ এখতিয়ার করেন আল্লাহ চয়েস করেন আল্লাহ পাক রব্বুল বাছাই করেন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সৃষ্টির ক্ষেত্রে আপনার আমার কর্মের ক্ষেত্রে তো সব কিছুর মালিক এখতিয়ারের মালিক সৃষ্টির মালিক সব কিছুর মালিক আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তারপরে আরও স্পষ্ট বলছেন মহান আল্লাহ মা কান আল্লাহমুল খেয়ারা মানব জাতির কোন এখতিয়ার ক্ষমতা নেই আপনার চয়েস করে যে আপনি আপনার কল্যাণ নিয়ে চলে আসবেন এই ক্ষমতা আপনার নেই বড় হয় আশা করে বিদেশে এসছেন এখানে এসে অনেক কিছুই করব কিন্তু মোটেই আপনি সফল হতে পারলেন না হ্যাঁ 
আজ যেখানে ভয়ে ভয়ে ঢুকছিলেন যে এখানে গেলেই হয়তো বিপদ আছে ওখানেই কল্যাণ আছে সুবহান আল্লাহ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন পাক পবিত্র তার পবিত্রতা ঘোষণা করি ওয়াতা আলা এবং তিনি মহান তিনি সুউচ্চ আম্মায়ুষে কোন ওই সমস্ত উপাস্য থেকে ওই সমস্ত অংশী থেকে শরিক থেকে যা মানুষরা তার সাথে শরিক করে থাকে যাদেরকে শরিক করে থাকে তারা কিছুই করতে পারেন আপনার তাদের আপনার জীবনে গড়ে দিতে পারবে ভেঙে দিতে পারবে এই ক্ষমতা নেই কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল আলম হাতে সব কিছুই রয়েছে হাদিসে আসি সরাসরি ইস্তেখারার সলাদ সম্পর্কে এই সম্পর্কে সহি হাদিস একটি হাদিস রয়েছে সহি বুখারিতে আরো কয়েকটি হাদিসের কিতাবে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রজি আল্লাহ তালা আনহমা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন কান রসুরুল্লাহ সাল্লাহ ইস্তেখারা ফিল ওমরে কুল্লিহা রসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল আমাদেরকে ইস্তেখারা শিখাতেন কল্যাণ কামনা করার সলাদ শিক্ষা দিতেন ইস্তেখারা কল্যাণ কামনা শিখাতেন ফিল ওমরে কুল্লেহা সমস্ত কাজের ক্ষেত্রে সমস্ত কাজের ক্ষেত্রে যেই কাজের আপনি ইচ্ছা করছেন এই সমস্ত কাজ যে হাদিসে বলা হচ্ছে এই বলে কি বোঝানো হয়েছে ফরজ কাজের ক্ষেত্রে অজেম সন্নাত কাজের ক্ষেত্রে হারাম নাজাজের ক্ষেত্রে প্রশ্ন নাকি বৈধ কাজগুলির ক্ষেত্রে অথবা এমন কোন ফরজ কাজ অজেম কাজ আছে যেটা এখনো করা যেতে পারে সামনে করা যেতে পারে হ্যাঁ এ বছর করা যেতে পারে সামনে বছর করা যেতে পারে এই রকম ক্ষেত্রে তো এই রকম বিভিন্ন বিষয়গুলি রয়েছে ইনশাআল্লাহ তালা সেগুলি বিস্তারিত আলোচনা না করলে স্পষ্ট হবে না অনেক সময় আমরা অধিকাংশের ক্ষেত্রে আমরা সব বলে থাকি হ্যাঁ বলি না আপনাকে তো সবসময় দেখি আমি সবসময় দেখেন দেখি দিনে হয়তো দু চার দশ বারে দেখছেন সবসময় আমার সামনে সবসময় ঘোরাফেরা করে সবসময় তো ঘোরাফেরা করে না তো কোরআন খেরিমা এইরকমই ঔতিয়াত মিন করলে সেই বিলকিস রানীকে তাকে সব কিছু দেয় সব কিছু দেওয়া হয়েছিল নাকি হ্যাঁ সব কিছু মানে একটা দেশ পরিচালনার জন্য হ্যাঁ একটা রাজা বা রানীর জন্য একটা দেশের শাসকের জন্য যা কিছু লাগে দেশ পরিচালনার জন্য তা দেওয়া হয়েছিল এটা বোঝানো হয়েছে তো এই রকমই এখানে বলা হয়েছে ফিল অমরে করলে হা সমস্ত ক্ষেত্রে রসুর উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এসতে খারা শিখাতেন আমাদেরকে কেমন গুরুত্ব সহকারে কামাইন যেমন আমাদেরকে কোরআনে করিমের সুরা শিখাতেন কোরআনে করিমের সুরা যেই গুরুত্বের সাথে শিখাতেন মুখস্ত করিয়ে দিতেন পড়াতেন হ্যাঁ জানিয়ে দিতেন যে এই সুরা নাজল হয়েছে আয়াত নাজল হয়েছে তোমরা এইটাকে সংরক্ষণ করো মুখস্ত করো বা লিখে রাখো ওই রকম গুরুত্বের সাথে ইস্তেখারা সলাতের শিক্ষা দিতেন রসুরুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কি বলতেন তিনি বলছেন ইয়াকুল এইভাবে বলতেন রসুরুল্লাহ কম্বিল আমরি তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন কোন কাজের উদ্দেশ্য করবে কোন কাজের উদ্দেশ্য করবে শব্দটি হাম্মা আগে মাসলা আসবে যে আপনার অবস্থাটা কেমন হওয়া উচিত একটা পয়েন্ট আসবে যেই সময় ইস্তেখারা করছেন তখন আপনার অবস্থাটা মানসিক মনের অবস্থা কেমন হওয়া উচিত আরবিতে শব্দ হাম ব্যবহার করা হয়েছে হাম মানে হচ্ছে প্রাথমিক কোনো কাজের ইচ্ছা করা আর আজম মানে হচ্ছে দৃঢ় সংকল্প করে নেওয়া লেগে গেছে আমি কাজটা করবই এই কাজটা করবই এই রকম নিয়ত করে এই রকমের অবস্থা ইস্তেখারা করবেন না যখন প্রাথমিক ইচ্ছা হয়েছে তখন প্রাথমিক ইচ্ছা যখন হয়েছে তখন এই হাদিস থেকে স্পষ্ট হয় যখন কোনো কাজের প্রাথমিক ইচ্ছা হবে যে এই কাজটি করব কাজটা কমপক্ষে বৈধ হইতে হবে হ্যাঁ হারাম না যায় কাজের ইচ্ছা করার জন্য এসে দেখা আল্লাহ করবো কি করব না না প্রেম করবো কি করব না হ্যাঁ অশ্লীল ছবি দেখবো কি দেখবো না হ্যাঁ ফেসবুকে নোংরা ছবি দেখবো কি দেখবো না হ্যাঁ না হারাম কথা বলবো কি বলবো বলবো না হ্যাঁ কি বোধ করবো কি করবো না মিথ্যা কথা বলবো কি বলবো না চলবে নামাজ ফরজ নামাজ হয়তো ফজরে দুই রাখাত সলাত আছে 
দৌড়ে কার ফরজ নামাজ ফজরের পড়লে না ওতে ইস্তেখারা দোয়া পড়েন না ইস্তেখারা না ইস্তেখারার জন্য দুই রাকাত আলাদা পৃথক সলাত আদায় করতে হবে ফরজ ছাড়া সোমালি আকুল আর তারপরে যেন এই দোয়া বলে ওই ব্যক্তি ইস্তেখারাকারী ব্যক্তি কি আল্লাহম্মা ইন্নি আস্তাখিরু কা বে ইলমে কা হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে কল্যাণ কামনা করি বে ইলমে কা তোমার জ্ঞানের মাধ্যমে জ্ঞানের ওসিলাই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনার জ্ঞান ইলম আল্লাহ পাকের গুণ আল্লাহর নাম এবং গুণাবলীকে মাধ্যম বানিয়ে ওসিলা বানিয়ে দোয়া করা একটি শরীর সম্মত ওসিলা জি এখানে আল্লাহর গুণকে কি বানানো হয়েছে ওসিলা বানানো হয়েছে আল্লাহ তোমার জ্ঞানের ওসিলাই কারণ তোমার জ্ঞান হচ্ছে অপরিসীম সব কিছুকে পরিব্যাপ্ত সুতরাং সেই জ্ঞানের ওসিলাই আমি তোমার কাছে কল্যাণ কামনা করছি কারণ তুমি জানো আমি জানি ও আস্তাক দেরোকা বেকুদ্রা থেকে এবং তোমার কাছে ক্ষমতা তলব করি কামনা করি বেকুদ্রা থেকে তোমার ক্ষমতার ও সিলাই তোমার কুদরত ও সে আল্লাহ পাক যে কদির আল্লাহর নাম হচ্ছে আল কদির আর তার একটি গুণ হচ্ছে আল কুদরা ক্ষমতা তাহলে আল্লাহর গুণকে এখানে ও সিলা বানিয়ে দোয়া কর আল্লাহ পাকে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম শিখিয়েছেন ও আস আলু কামিন ফাদুল কাল আজিম এবং তোমার কাছে কামনা করি তোমার মহান অনুগ্রহ বা মহা অনুগ্রহ তাকদেরু নিঃসন্দেহে তুমি সক্ষম তুমি সর্বশক্তিমান ওয়ালা আকদেরু আমি অক্ষম আমি ক্ষমতা রাখি না তুমি ক্ষমতা রাখো আমি ক্ষমতা রাখি না নিজের অসহায়তা আল্লাহর কাছে প্রকাশ করলে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন পছন্দ করেন হ্যাঁ দুনিয়ার ক্ষেত্রে উত্তম উদাহরণ রয়েছে যদি কাউকে যদি অহংকার দেখান তো আপনার যদি সুদৃষ্টি দেবে অঙ্কর দেখাচ্ছে আবার আমার কাছে ধারও চাইছে চলো এক না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমের কাছে যে যত বেশি নিজের অসহায়তা প্রকাশ করতে পারবে এটা দোয়া কবুল হওয়ার একটি উপায় বা ভালো লক্ষণ ওয়া আলামো আল্লাহ আলামো এবং আল্লাহ তুমি জানো ওয়াল্লাহ আল্লাহ আমি জানি না ওয়ান তা আল্লামুল ওয়ুব তুমি অদৃশ্য সমূহ সম্পর্কে মহাজ্ঞানী আল্লাহ মাহে আল্লাহ ইনকুন তা আলামো তুমি যদি জানো যে আন্না হাজ আল আমরা খাইরুন লি যে এই কাজটি আমার জন্য কল্যাণকর এই আন্না হাজ আল এই কাজটি যখন বলবেন তখন এই হাদিস আসছে অয়োসাম্মি হাজাত ওখানে আপনি আপনার প্রয়োজনটা উল্লেখ করে দেবেন যদি আপনি পারেন তার উল্লেখ করে দেবেন ধরেন বিবাহ আমি বিবাহ করতে যাচ্ছি আন্না হাজা নিকাহা বা হাজা জাওয়াজা খেরুল্লি ব্যবসা করতে যাচ্ছে তিজারা আন্না হাজাহি তিজারা তা খেরুল্লি এই ব্যবসা আমার জন্য কল্যাণ কর এই সফর আমি দেশে জার্নি করতে যাব কি যাব না আল্লাহ আহমা ইন্না আইন কুন্তা তার মান্না হাজা সাফারা খেরুল্লি এই সফর এইভাবে আর কি এটা সবচেয়ে ভালো কেউ যদি না পারেন শব্দ আপনি বদলাতে পারছেন না তাহলে কম পক্ষে অন্তরে নিয়ত করবেন এই কথাটি বলার সময় অর্থ বুঝি যে আল্লাহ মাইন কুন্তা তালাম হে আল্লাহ তুমি যদি জানো যে আন্না হাজ আল আমরা খাইরুল এই কাজটি অন্তরে নিয়ত করুন আমার এই কাজটি যেই কাজটি আমি নিয়ত করেছি সেটা আমার জন্য কল্যাণ কর ফি দিনি ও মা আসি ও আকে বাতে আমি আমার ধর্মীয় ক্ষেত্রে দিনের ক্ষেত্রে ও মা আসি আর আমার পার্থিব ক্ষেত্রে দুনিয়ার জীবনযাপনের ক্ষেত্রে ও আকে বাতে আমি আর আমার কর্মের পরিণতির ক্ষেত্রে ফলাফলের ক্ষেত্রে এখন হয়তো খারাপ লাগছে ফলাফল ভালো এখন হয়তো ভালো লাগছে রেজাল্ট খারাপ আকে বাতে আমি আমার কাজের ফলাফল রেজাল্টের ক্ষেত্রে পরিণতির ক্ষেত্রে অথবা এই আঁকে বাতে আমরির জায়গায় বর্ণনাকারী সন্দেহ বলেছেন ও কালা অথবা বলেছেন ফি আজেলে আমরি ও আজেলেহি ফি আজেলে আমরি ও আজেলেহি তাহলে দুই রকম করেই পড়া যায় ফি আঁকে বাতে আমরি বলে যথেষ্ট তারপরে যেটুকু আসছে অথবা ফি আঁকে বাতে আমরির জায়গায় বলে ফি আজেলে আমরি ও আজেলেহি আমার এই বর্তমান অবস্থায় অথবা আগামীতে এই সময় যদি এই কাজটিতে কল্যাণ থাকে এবং আগামীতেও কল্যাণ থাকে তাহলে কি করো ফাক দুর হুলি ওয়াসের হুলি তাহলে আল্লাহ সেটাকে আমার ভাগ্যে নির্ধারণ করো আর সেটা আমার জন্য সহজ করে দাও সোমা বারিক লিফি হে আর তারপরে তাতে আমার জন্য বরকত দাও বরকত দান করো ওয়াইন কোন তা তা আলামো 
আর একটা অংশ কল্যাণ থাকে তো আল্লাহ তৌফিক দাও হ্যাঁ বরকত দাও ইত্যাদি চাইলে সহজ করে দাও ও আইন কোন তার হে আল্লাহ তুমি যদি জানো যে আন্না হাজ আল আমরা সারুল্লি এই কাজটি আমার জন্য অনিষ্টকর সার খারাপ হ্যাঁ আমার জন্য হ্যাঁ মঙ্গলজনক নয় তাহলে কি কর ফি দিনই কিসের ক্ষেত্রে প্রথম হচ্ছে দিন আগে দুনিয়া নয় ফি দিন আমার দিনের ক্ষেত্রে অমাসি আমার জীবনযাপন ক্ষেত্রে পার্থিব ক্ষেত্রে ওয়াকে বাতে আমরি আমার কাজের পরিণতির ক্ষেত্রে অথবা নবী সাল্লাহ বলেছেন ফি আজলে আমরি ও আজলে হি আমার বর্তমান অবস্থায় এবং আগামীর ক্ষেত্রে যদি এটি কি হয় অমঙ্গলজনক হয় অকল্যাণকর হয় তাতে অনিষ্ট থাকে ফাসরেফু আননি তাহলে সেটাকে আমার থেকে ফিরিয়ে দাও এই কাজটাকে বা এই অবস্থাটাকে যেটা যেটার দিকে আমি যাচ্ছি কি করো আমার থেকে ফিরিয়ে দাও দূরে সরিয়ে দাও ওয়াসরেফ নি আনহো এবং আমাকে এই কাজ থেকে ফিরিয়ে দাও আমাকে এই কাজ থেকে ফিরিয়ে দাও ওয়াকদর লি আল খাইরা এবং আমার জন্য কল্যাণকে সনির্ধারিত করা আমার জন্য কল্যাণকে স্বনির্ধারিত করা আমার তকদিরে ভাগ্যে কল্যাণ কল্যাণকে জুটিয়ে দাও হাইসো কানা যেখানেই থাক না কেন হাইসো কানা সোম্মা আর দেনি বেহি তারপরে যা আমার ভাগ্যে জুটবে যা আসবে আমার ভাগে তাতে আমাকে সন্তুষ্ট করে দাও রাজি করে দাও আর দেনি বেহি সই বখারিত রয়েছে কোনো কোনো রে আয়ত রয়েছে সোম্মা রদ দেনি বেহি पढ़ार समय निजे प्रयोजन उल्लेख कर तक निजे प्रयोजन उल्लेख कर सही बखार हादिस नम्बर पांच हजार नश तीन এই হাদিসটি সহি বুখারিতে তিন জায়গায় রয়েছে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে এই হাদিসটি ইমাম বুখারির মতো তিন জায়গায় নিয়ে এসছেন জি তাহাজ্জুদের সলাতে নিয়ে এসছেন আর দোয়া ইস্তেখার দোয়ার সলাতে নিয়ে এসছেন তাহাজ্জুদে রয়েছে এগারোশো বাষট্টি নম্বর আর ইস্তেখারার ক্ষেত্রে যখন উল্লেখ করা হয়েছে তখন ছয় হাজার তিনশো বিরাশি আর আরেক জায়গায় নাম্বারে কোনো কোনো কপিতে পার্থক্য আছে আর বিতের নাম্বার হয়তো এক রকম আপনি বাংলায় যখন মেলাবেন তো আগে পিছু হয়ে যাবে বিভিন্ন কারণে যেটা এখন বলার হয়তো সময় নেই একটা সনদকে একটা হাদিস মতন বিষয়বস্তু সনদ কয়েকটি রয়েছে তখন মহাদেশিনদের টার্মে ওই প্রত্যেকটি সনদকে একটা করে হাদিস গণ্য করা হয়েছে তখন সংজ্ঞা বেড়ে গেছে এইভাবে কম বেশি হয়েছে আর কিতাব উ তৌহিদ সহি বখারির কিতাব উ তৌহিদ লাস্ট চ্যাপ্টার যেটা সহি বখারির তাতেও এই হাদিসটি রয়েছে মুসনাদ আহমদের রয়েছে আবু দাউদের রয়েছে তিরমিজিত রয়েছে নাসাইতে রয়েছে ইভিনে মাজাই রয়েছে হাদিস সহি জি ইস্তেখারার সংজ্ঞা কি ইস্তেখারার শাব্দিক অর্থ বলেছি তার থেকে সংজ্ঞা অনেকটাই বুঝতে পেরেছেন ইস্তেখারার শাব্দিক অর্থ বললাম কি ইস্তেখারা মানে খায়ের তলব করা মানে কল্যাণ চাওয়া কল্যাণ কামনা করা সংজ্ঞায় তালাবো খাইরিল আমরাইনি দুটোর একটা হবে আপনি যে কাজটা করতে যাচ্ছেন সেটাতে ভালো হবে না হয় মন্দ হবে তাহলে ইস্তেখারার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইস্তেখারা বলা হয় দুই কাজের মধ্যে দুটোর মধ্যে করব অথবা করব না দুটো কাজ করব একটা কাজ আর করব না এটা একটা কাজ নেগেটিভ কাজ দুই কাজের মধ্যে যেটাতে কল্যাণ আছে সেই কল্যাণটি কামনা করা তালাবো খাইরিল আমরাইন আর এটা কার কাছে আল্লাহ পাকের কাছে ওতা কোন মা আল্লাহ আজাল মহান আল্লাহর কাছে এটি হবে ইনসান রব্বাহু বান্দা তার প্রতিপালকের কাছে কল্যাণ কামনা করবে এ জাহাম্মা বে আমরেন কোন কাজের যখন উদ্দেশ্য করবে আর সে জানে না এর পরিণতি কি হবে ভবিষ্যৎ কি হবে সুতরাং সেই সময় ইস্তেখার আল্লাহর কাছে কল্যাণ কামনা করবে ইস্তেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আল্লাহ এই কাজটিতে কল্যাণ থাকে আমার জন্য আসান করে দাও সহজ করে দাও আর যদি এত যদি অকল্যাণ থাকে আমার জন্য বিপদ আপদ থাকে বা কোনো লাভ না থাকে তাহলে এটাকে আমার থেকে দূরে সে আমাকে এর থেকে ফিরে দাও এবং উত্তম বিকল্প দান করো উত্তম বিকল্প দান করো ইস্তেখারা যে শরীয়তে ইস্তেখারার বিধান এসছে এটি হচ্ছে শরীয়ত উত্তম বিকল্প এমাম কাইম রহমতুল্লাহ এই মর্মে বলছেন 
যে জাহিলিয়াতের যুগে লোকেরা কোন কাজের উদ্দেশ্য করলে কি করত ভাগ্য নির্ণয় করত কিসের মাধ্যমে হ্যাঁ তীরের মাধ্যমে আর ইস্তেকসামিল আজলাম করায় কারিমে যাবে বলা হয়েছে হ্যাঁ ভাগ্য নির্ণয় করা যে তীর দেখি এটা ভালোর তীর এটা হচ্ছে মন্দের তীর এটাতে করো এটাতে করিও না ওরা তীরের লিখে রাখত আর তীরের যে আপনার যেটা পকেট আছে তার থেকে বের করত আর ব্যাগ থেকে বের করত আর বের করে যেটা বের হ্যাঁ আর ভালো হবে হ্যাঁ যেমন আজকাল যদি কেউ কার লটারি লটারি তো লটারি যায় যো হইতে পারে না যায় লটারি মানে জোয়া নাই লটারি মানে দেখি কার ভাগ্যে উঠে একটা গিফট আছে আর গিফটের আশাবাদী তিনজন তো একজনকে না দেওয়া যাবে তখন আমরা কি করি লটারি যাইজ না না যাইজ হ্যাঁ কিন্তু আমি কাজ করব কি করব না এই সময়টায় দেশে যাব কি যাব না হ্যাঁ একটা তেলুক যাবো আর একটা যাবো না দিয়ে উঠাবো ওঠানোর পরে দেখলাম যে হ্যাঁ যাব তো চলে যাব এটা যাইস হারাম এটা হচ্ছে আজলাম ভাগ্য নির্ণয় করা সেটা তীরের মাধ্যমে হোক জাহেলের যুগের মতো অথবা কাগজ লিখে হোক আর যে কিছু দিয়ে হোক জাহেলের যুগে এইরকম করত ইসলাম যখন আসলো তখন ইসলাম প্রত্যেক মন্দ কাজের উত্তম বিকল্প দিয়েছে এমন কোন জায়গা নেই এমন কোন ক্ষেত্র নাই যেই ক্ষেত্রে আল্লাহ একবারে টোটাল রাস্তায় বন্ধ করে দিয়েছে এমনটা নেই দিন ইসলামের একটি সৌন্দর্যতা হচ্ছে দিন ইসলামের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে যেখানে রাস্তা বন্ধ করা হয়েছে একটা তখন আর একটা রাস্তা খুলে দেওয়া হচ্ছে জেনার রাস্তা বন্ধ করা হয়েছে সমকামিতা রাস্তা বন্ধ করা হয়েছে কিসের রাস্তা খোলা হয়েছে বিবাহের রাস্তা খোলা হয়েছে সুদের রাস্তা বন্ধ করা হয়েছে হ্যাঁ তখন ব্যবসার রাস্তা খোলা হয়েছে আহল্লাহ রেবা সুদকে আল্লাহ হারাম করেছেন ব্যবসাকে হালাল করেছেন আগে বরং ব্যবসার কথা বলছেন আগে রাস্তা খোলার পরে বলছে এটা বন্ধ দুনিয়া রাস্তার ক্ষেত্রে সরকাররা একটা রাস্তা বন্ধ করে একটা রাস্তা আপনার জন্য বিকল্প খোলে খোলে না খোলে না না রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে বসে আছে কোনো রাস্তা নেই ফেরার কোনো উপায় নেই না এরকম করে না জি আল্লাহ পাক রব্বর শরীয়তে ওই রকমই এই যে হারাম নাজায়জ তরিকায় তারা ভাগ্য নির্ণয় করার চেষ্টা করে যে কোনটাতে ভালো আছে এর মাধ্যমে মনে ভালো আছে এই জাহিলিয়াতের শিরকি কুফরি কুপ্রথা ছিল তার উত্তম বিকল্প হিসাবে আল্লাহ রবুল আলমিন সলাতুল ইস্তিহারা দান করেছেন ইমাম ইবুল কাহাতুল বলছে ফামা হরম আল্লাহ 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 যে কোনো কিছুকে বান্দার উপর হারাম করেছেন তার উত্তম বিকল্প দান করেছেন শুকুরের গোস্ত কুকুর গোস্ত হারাম করলে আল্লাহ আমাদের জন্য গবাদি পশু গরু উঁট ঘাসি দম্বা মেশ খান্না হ্যাঁ উত্তম বিকল্প দিয়েছেন দুয়া ইস্তেখারার সালাতুল ইস্তেখারার হুকুম কি ফরজ ওয়াজেব সন্নাত না মুস্তাহাব জায়েজ হ্যাঁ সন্নাত জি সন্নাত এবং এর তাকি ধরেছে নবী সাল্লাম কোরআন শিক্ষার মতো করে শিক্ষা দিয়ে তার সন্নাতে মহাকা তেমনই রাখবেন এই সন্নাত পালন করা উচিত এই সন্নাত সম্পর্কে বলছেন যে এইটি হচ্ছে এমন সন্নাত যার তাগিদ রয়েছে মানে সন্নাত মহাকা এবং তার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে কামা নবী সাল্লাম বলছেন লিকাউলি নবী সাল্লামের বাণী কামা বা সাহাবারা বলছেন কামা ইউআল মানা সুরাত মিনাল কোরআন যেমন আমাদেরকে কোরআনের সুরা শিখাতেন ওইভাবে ইস্তেখারা শিখেছেন এই বাক্যটি এই সলাতের ইস্তেখারার তাগিদ প্রমাণ করে এমাম এরাকি একজন ভালো মহাদেশ ছিলেন তিনি বলছেন ওয়ালাম আজেদ মান কাল অজুবল ইস্তেখারা আমি এমন কোন আলেম ফকাহা বা এমাম পাইনি যে যারা ইস্তেখারাকে ওয়াজে ফরজ বলেছে তার মানে ইস্তেখারা ওয়াজে ফরজ কেউ বলেন নি কোরআনে কেরিমের সাথে তুলনা করা হয়েছে এই জন্য অজীব এইরকম কথা কেউ বলেননি কিন্তু তাসাহদের ক্ষেত্রে আর একটি হাদিস এই বাক্য দিয়ে উল্লেখিত হয়েছে আমাদেরকে আত্মাহ তাসাহুদ শিখাতেন কেমন ভাবে যেমন ভাবে আমাদেরকে কোরআনের সুরা শিখাতেন 
এই হাদিস কি তাসাহুদ যে ফরজ সালাতের মধ্যে তাসাউদ ছাড়া নামাজ হয় না রুকুন ফরজ এর দলিল হিসাবে ফকাহারা পেশ করেছেন কিন্তু ইস্তেখারের ক্ষেত্রে এই কথা বলেননি তাহলে বোঝা গেল যে কোন ইমামের কাছে ইস্তেখারা অজেব নয় তবে শুনলাম ইস্তেখারা যে ফরজ নয় ইস্তেখারার সলাদ বা ইস্তেখারার দোয়া করা অজব ফরজ নয় এর জন্য বেশ কিছু হাদিস এই ক্ষেত্রে দলিলে পেশ করা যেতে পারে তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা বিভিন্ন হাদিস আছে তা হচ্ছে না বিকার বিশ্বাসকে অনেক সাহাবার এসে জিজ্ঞাসা করেছে এ রাসুল আল্লাহ আমাদের আল্লাহ কি ফরজ করেছেন নবী সাল্লাম তখন কি বলেছেন খামসাহাতিন ফি করলে অমিন ওয়াইলাইলা পাঁচ অক্ট নামাজ আল্লাহ পাক ফরজ করেছেন রাত এবং দিনে সাহাবি জিজ্ঞাসা করছে হাল আলাই গাইরা হন না এই পাঁচ অক্ট সলাদ ছাড়া আর কি আমার উপর কিছু ফরজ আছে তখন কি বলেছেন লা আর কিছু ফরজ অজেব নেই ইল্লা আন তাতাওয়া তবে যদি অতিরিক্ত করো তাহলে সুন্নতগুলি অজেব নয় হ্যাঁ সুন্নত রাতে বা এই রকমই ইস্তেখারা সলাতু অজেব ফরজ নয় এমন নবি রহমতুল্লাহ বলছেন আল ইস্তেখারাত মুস্তাহাব্বাত ফি জামিল উমর যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে যে কোনো কাজ যখন ইচ্ছা করবেন তখন ইস্তেখারা করা মুস্তাহাব ফোকাহ কেন আমরা সুন্নত কাজের ক্ষেত্রে মুস্তাহাব শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন এই ক্ষেত্রে বলছেন যে এর থেকে আরো বোঝা যায় যে আন্না ফেল আল ওয়াজেবাতি ও তারকাল মোহরা মোহাররামাতি ও ফেল আল মুস্তাহাব্বাতি ও তারকাল মাকরুহাতিল্লা ইস্তাখারাত মেন জিহাতি হা কোন ফরজ অজেব কাজ করার ক্ষেত্রে অথবা মুস্তাহাব সুন্নাত কাজ করার ক্ষেত্রে অথবা মাকরু অপছন্দনীয় কাজ পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে বা হারাম কাজ পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে ইস্তেখারা চলবে প্রযোজ্য এই ক্ষেত্রে ইস্তেখারা হ্যাঁ এখন আমি জামাতে নামাজ পড়তে যাব কি যাব না ইস্তেখারা করবেন করা যাবে জি ফজরে নামাজে যাব কি যাব না ইস্তেখারা চলবে চলবে না আচ্ছা এটা তো নাহয় ফরজ হলো সন্নাত কাজের ক্ষেত্রে কোন একটা সন্নত আমল বল হ্যাঁ দাঁড়িয়ে রাখা সন্নত নাই ওয়াজে দাঁড়িয়ে রাখা ফরজ দাঁড়িয়ে রাখা সন্নত নাই সন্নাত কাজ জি হয়ে যাবে না নাকি হ্যাঁ কোরবানি করা কি সন্নাতে মহাক কথা কোরবানি করবো কি করবো না ইস্তেখার করবেন নাকি হ্যাঁ না ইস্তেখার করো আকিকা অজেব সন্না এটাও সন্নাতে মহাকা তাহলে আকিকা করবো কি করবেন আমার ছেলেটা ইস্তেখারা করবেন না কোনো ইস্তেখারা নেই তাহলে ফরজ কাজের ক্ষেত্রে সন্নতের ক্ষেত্রে ইস্তেখারা নেই হারাম থেকে বাঁচবো কি বাঁচবো না ইস্তেখারা আছে না কোনো ইস্তেখারা নেই হারাম থেকে বাঁচা ফরজ হারাম থেকে বাঁচা ফরজ আচ্ছা অপছন্দনীয় কাজ অপছন্দনীয় রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে একটু মহিলা খোলা মেলা আসছে একটু তাকাবো কি তাকাবো না হ্যাঁ একবার বেশি না একবার তাকাবো কি তাকাবো না চলবে যে সাগির আগুন তো সাগির আগুন কাবিরার ক্ষেত্রে ইস্তেখারা চলবে না আর সাগির আগুনার ক্ষেত্রেও ইস্তেখারা চলবে না জি বলছে লা ইস্তেখারা তুমি যে হাতে এগুলি তো ইস্তেখারা নেই হ্যাঁ ইস্তেখারা ফরজ এবং মুস্তাহাবে চলতে পারে যাতে আপনাকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে অথবা যাতে কোনো অবকাশ আছে অবকাশ আছে আপনাকে কেউ হুমকি দিয়ে দিয়েছে যে তোকে পেলেই মারব একে খাবো আমাদের দেশের ভাষা বললে হ্যাঁ মারবে আর আপনার হাতের অন্ধকারে আমি আজকে বাইরে যাব কে যাব না ওই নামাজ পড়তে ফজরে হ্যাঁ এরকম জি হ্যাঁ এইরকম ক্ষেত্রগুলি তো হইতে পারত জামাত ফরজ কিন্তু ওখানে যেহেতু যদি দুশ্মনের ভয় থাকে তাহলে বাড়িতে নামাজ পড়া যায় যাচ্ছে বাড়িতে নামাজ পড়া যায় যাচ্ছে তখন মসজিদে যেতে পারেন আপনি বাড়িতেও পড়তে পারেন এই রকম অনেক ক্ষেত্র আপনার আসতে পারে জি ওই রকম ক্ষেত্রগুলিতে আর তারপরে যেই কাজটি করার ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় আছে কাজা রোজা কাজা রোজা কি আপনার রমজান মাসের কাজ আছে আমার রোজা আছে এই সহর মাসে রাখতে হবে না এগারো মাসে রাখা যাবে এগারো মাসে রাখা যাবে তো যদি কেউ সে খারাপ করে যে আমি এই মাসে কাজকর্মের মাঝখানে রোজা রাখবো কি রাখবো না হ্যাঁ অথবা সামনে আরো পরে রাখব এরকম ক্ষেত্রে যে কাজগুলির ক্ষেত্রে সময় যথেষ্ট আছে এইরকম কাজের ক্ষেত্রে চলতে পারে যদিও ফরজ আজেব কাজ হোক কিন্তু সেই ক্ষেত্রে ইস্তেখারা করা যেতে পারে জি ইস্তেখারার সলাত কত রাখাত দুই রাখাত এটা হাতিস দ্বারা যেমন সলাতুল ইস্তেখারা রাখাত ফারি দুই রাখাত সলাত ফরজ নামাজ চলবে কি ফরজ নামাজ দিয়ে চলবেন তার জন্য আলাদা করে নামাজ আদায় করতে হবে কিন্তু এখন প্রশ্ন যে ফরজ ছাড়া যেন ওই ব্যক্তি 
দুই রেখা সালাত আদায় করে তো ফরজ ছাড়া সন্নতে রাতে জোহরের সন্নাত হ্যাঁ অথবা তাহিয়াতুল মসজিদ অথবা তাহিয়াতুল ওজু পড়লেন আর অতি ইস্তেখারা নিয়ত করলেন চলবে কি চলবে না এটা আরেকটা মশলা কারণ হাদিসে আছে যে ফরজ ছাড়া নামাজ পড়তে হবে এই ক্ষেত্রে নবী রহমত বলছে ওয়া যাহেরু আন্নাহ তাহসুলু বি রাকাতাইনি আসসানানি রাওয়াতিব দুই রাকাত সুন্নতে রাতে বা জোহরের আগের পরে নামাজ অথবা মাগরিবের পরে দুই রাকাত নামাজ এশার পরে দুই রাকাত নামাজ অথবা ফজরের আগে দুই রাকাত যে সুন্নতে রাতে বা এই নামাজ দিও ইস্তেখারা নিয়ত করা চলবে কারণ ফরজ ছাড়া অন্য দুই রাকাত তার হলো তাহিয়াতুল মসজিদ দিও চলবে ইত্যাদি তো অন্য কোন নাফল সালাতুল জোহা দিও চলবে সালাতুল জোহা ইশরাকের নামাজ পড়লে না তার সাথে ইস্তেকারা করে ফেললেন চলবে কি অন্য হবে বলছেন চলবেন বর্তমান যুগের বড় একজন এমামের কথা উল্লেখ করি আল্লামা শেখ মোহাম্মদ বিন সালে ওসাইমিন রাহিম আল্লাহ তিনি বলছেন যদি কেউ তাহিয়াতুল মসজিদের নামাজ পড়ে অথবা সন্নাতে রাতে বা পড়ে তাহলে এই ক্ষেত্রে ওই সন্নাতে রাতে বাতে অথবা তাহিয়াতুল মসজিদেই ইস্তেখারা করতে পারবে কি পারবে না বলছেন আগে থেকে যদি নিয়ত না করে প্রথম যখন নামাজটা শুরু করেন তেহেতুল মসজিদে অথবা সন্নাতে রাতে বার তখন নিয়ত করেন এসতে খারাপ শেষখানে দুই রাখাতে সালাম ফেরা হচ্ছে তখন মনে করছেন যে এখন এসতে খারাপ দুটা পড়েই নি এটা চলবে না এটা চলবে না কারণ শুরুতে আপনি এসতে খারাপ নিয়তে সলাত আদায় করেন নি এ কথা বলছেন লেয়ানাল হাদিস আর সারি হন বেতালাবেজ সলাতের রাকাতাই মিন আজার ইস্তেখারা কারণ হাদিস স্পষ্ট যে ইস্তেখারার উদ্দেশ্যে দুই রাকাত সলাত আদায় করতে হবে ফালিয়ার কারাকাতাই নেই যখন কোনো কাজের উদ্দেশ্য করবে তখন দুই রাকাত নামাজ জানো পড়ে ইস্তেখার উদ্দেশ্যে ফাইন সাল্লাহমা বেগাই রেহাজ এই নিলাম ইয়াসুল ইমতেসাল তাহলে যদি দুই রাকাত নামাজ উদ্দেশ্য করে না পড়া হয় শুধু দোয়া পড়া হয় তাহলে যে ইস্তেখারা হলো না তার প্রমাণ করে আমার কাছে শ্রেয় হচ্ছে যে আলাদা পৃথক ভাবে দুই রাখার সলাত আদায় করবে ইস্তেখারার উদ্দেশ্যে এইভাবে আর স্বপ্ন দেখাও নয় সেগুলি আলোচনা ইনশাল্লাহ পয়েন্ট টু পয়েন্ট আসবে আমাদের আলোচনায় এই জন্য সেগুলোতে বেশি ঢুকছি না কিন্তু ইস্তেখারা করে যে আমি কাজে ঢুকবো অথবা ঢুকবো না কোন একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না তাহলে বারবার ইস্তেখারা করার কি বৈধতা আছে এটা হচ্ছে একটা বিষয় হুকমতা করার ইস্তেখারা বারবার ইস্তেখারা একই বিষয় করার হুকুম কি এই মর্মে ওমর বিন খাত্তাব রাজি আল্লাহ তালন আমিরুল মেনিন থেকে প্রমাণিত যে তিনি ইস্তেখারাফ ইস্তেখারাফি জম ইল কোরআন শাহরান তার আমলে চিন্তা করলেন যে কোরআনে করিম নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াম ছেড়ে গেছেন এমন অবস্থায় যে একসাথে ছিল না মানুষের অন্তরে আছে হাজার হাজার সাহাবাই কেরামদের মুখস্থ আছে এইভাবে চড়িয়ে চিটিয়ে আছে আর লিখাও আছে তো আলাদা আলাদা কারো কাছে কোনো সুরা কারো কাছে কোনো আয়াত কারো কাছে কোনো সুরা পুরো কোরআনে কেরি মোসাফের আকারে একসাথে লিপিবদ্ধ নেই এতে তো কিছুদিন পরে এই আশঙ্কা আছে যে কোরআনে কেরিম মের কিছু অংশ হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারে নষ্ট হয়ে যেতে পারে কিন্তু এই পেরেশানির সাথে সাথে তিনি ইস্তেখারা শুরু করলেন যে ইস্তেখারা করি একবার না একদিন নয় তিনি এক মাস ধরে ইস্তেখারা করেছিলেন এক মাস ধরে ইস্তেখারা করেছেন আল্লাহ এই কাজটি করবো কি করবো রসুল্লাহ সাল্লাম করে যাননি একসাথে সংকলিত করে যাননি কোরআনে করিম তিরিশ পাড়া হ্যাঁ সবগুলি সুরা 
আমার আগে আমার আদর্শ অবকা সিদ্দিক রাজিয়াল্লাহ তালা আনু নবী সাল্লাম পরে তিনিও করে জানি আমি কাজটি করব কি করব না এক মাস এসতে খারাপ করার পরে সিদ্ধান্ত নিলেন যে না কোরআন করিম জমা করা যাক একত্রিত করা যাক নির্দেশ দিলেন সুতরাং ইস্তেখারা বারবার করা যেতে পারে অবিল অম ফাইনাল ইস্তেখারা তা দুয়া হুন আর বিশেষভাবে শরীয়তে একটা সাধারণ দলিল প্রমাণ আছে যে ইস্তেখারা হচ্ছে দুয়া তাই না আর দোয়া করার ক্ষেত্রে একবার শুধু দোয়া করবেন না দোয়া বারবার করতে পারে সুতরাং ইস্তেখারাও বারবার করা যেতে পারে এতে কোনো অসুবিধা নেই এই বিষয় সম্পর্কে আরো বিস্তারিত একটু আলোচনা করা যাক বর্তমান যুগের সৌদি আরবের যারা বড় বড় আলামায় কেরাম রয়েছেন বিশেষ করে প্রধান মুফতি বিবত পৃথিবীর তিনজন আলেমকে আমি আলেমের মতো আলেম মনে করি তাদের একজন এবং তার সাথে আরো অনেকে রয়েছেন এই ফতুয়া ইস্তেখারা বারবার করা সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় জিজ্ঞাসা করা হয় এবং জিজ্ঞাসা করা হয় যে ইস্তেখারা করে কি কোনো মানুষ স্বপ্নে দেখবে তাহলে একটা বিষয় যে ইস্তেখারা কি বারবার করতে পারবো আর ইস্তেখারা দেখা করার পরে তার জন্য কি স্বপ্ন দেখা শর্ত বা স্বপ্ন দেখতে হবে স্বপ্ন দেখার আশা করে বসে থাকতে হবে এই বিষয়গুলি জবাবে বলছেন আলহামদুলিল্লাহ লাবাস আমিন তাকরার ইস্তেখারা কোনো অসুবিধা নেই আপত্তি নাই ইস্তেখারা বারবার করাই এজা লাকসো যদি মনে পরিতৃপ্তি না হয় মনে আপনা প্রশান্তি না হয় শান্তি হচ্ছে না যে করব করব না এতে না আসছে না তাহলে করতে পারবেন ভারত মহাদেশের একজন বড় মহাদেশের তিনি উদ্ধৃতি পেশ করেছেন আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুর রহমান মোবারক পুরী তোহফাতুল আহওয়াজির লেখক যেটি হচ্ছে ত্রিমেজির আরবিতে খুব বড় একটি ভাষ্য তিনি এই ত্রিমেজির ভাষ্য উল্লেখ করেছেন হাল ইউস তাহাব্ব তাকার সলাত ওয়াদ্দু আফিল আমরিল ওয়াহেদ একটি বিষয় ম্যাটার হচ্ছে একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি কাজ করা করব কি করব না একটি বিষয়ে বারবার দোয়া করা ইস্তেখার আর বারবার ইস্তেখারার নামাজ পড়া কি মুস্তাহাব কি মুস্তাহাব নয় मन खुले क्या আর পেছন দিকেও আসতে পারছি না এইরকম অবস্থা যদি থেকে যায় তো বারবার কি দোয়া এবং ইস্তেখারার সলাত করা যাবে কাল আল এরাকে তিনি এমাম এরাকের উদ্ধৃতি বলছেন আর জাহের আল ইস্তেহবা বারবার একাধিকবার ইস্তেখারা করা বাহ্যিক দলিল প্রমাণ প্রমাণ করে যে মুস্তাহাব ভালো তোহবাতুল আহওয়াজি দ্বিতীয় খণ্ড পাঁচশো তিরানব্বই পৃষ্ঠা যখন ইস্তেখারা করে নেবেন শেখ মিনা বাজ রহমতুল্লাহ আলী এবং তার আরো সাথে অলমাই কেরাম যারা এই ফতোয়া লিখছেন তারা বলছেন ইস্তেখার আল অধিশ্বরী শরীয়ত সম্মত ইস্তেখারা যখন আপনি করে ফেললেন তারপরে আর কোনো কিছুর অপেক্ষা করা দরকার নাই দ্বিধান্দে দরকারা আজম আলী যে সংকল্পটা করেছেন বা যে কাজের ইচ্ছা করেছেন সেই দিকে আপনি এগিয়ে যান ওয়ালায়ানতাজের মানামান ওয়ালা গাইরা স্বপ্নের অপেক্ষা করিয়েন না আর অন্য কিছুর অপেক্ষা করিয়েন না যে কেউ এসে আমার কিছু বলবে ইত্যাদি ইত্যাদি না আর অনেকে এই রকম ধারণা রাখে আন্না হয় যা সাল্লা আল ইস্তেখারা ইস্তেখারার সলাদ যখন আদায় করবে ও নামা বাদা তারপরে প্রথম কথা ঘুমাইতে হবে এটি ভ্রান্ত ধারণা ইস্তেখারা পাওয়া করার পরে ঘুমাতে হবে এগুলি জাল কথা জাল হাদিস আছে জৈফ হাদিস আছে একেবারে বাতুল হাদিস এই হাদিস গুলো আমি শোনাব ইনশাআল্লাহ তালা আলোচনায় আজকে হবে না ইনশাআল্লাহ তাহলে আগামীকাল এসা পরে হয়তো সেই আলোচনা পুরা হবে তো ইস্তেখারার সলাত আদায় করার পরে দোয়া করার পরে ঘুমিয়ে যাবে তারপরে পরে ফাইন হোসাই মানাবে আর স্বপ্নে তার রেজাল্ট দেখতে পাবে এটি ভুল কথা ও হাজা এতে কাদুন গাইরু সাহি এই রকম ধরনের ধারণা হচ্ছে ভুল ঠিক নয় ফাঁকা দিয়া ফালু শাকসুদালিকা কারণ কোন মানুষ হয়তো কাজটি করলো আলাইয়া রাখি মানামি আলাইতলা ইস্তেখারা করলো কিন্তু স্বপ্নে কিছুই দেখছে না জরুরি নয় যে স্বপ্ন দেখবেন স্বপ্নে কেউ দেখলে দেখতে পারে কিন্তু স্বপ্ন দেখতে হবে বা দেখার আশা করে বসে থাকতে হবে এই রকম কিছু শরীয়তে নেই এই ফতুয়া হচ্ছে আল্লামা ইমাম শেখ আব্দুল আইজনেবাজ রহমতুল্লাহ আলী শেখ আব্দুল আইজ আলী শেখ সৈয়দ ফৌজান আর তার সাথে আরো অলামাই কেন রয়েছেন 
আর বর্তমানে এখন বেঁচে আছেন শেখ মোহাম্মদ সোয়ালি আল মুনাজিদ খবারে থাকতেন তিনি বর্তমানে জেদ্দায় থাকেন বড় একজন অনলাইনে একজন বড় দায়ী এবং তার অনেক দাওয়াতি কাজও রয়েছে ফতোয়াও রয়েছে ইসলাম সম্পর্কে কোশ্চিন অ্যান্সার ইংরেজি তো রয়েছে আরবি তো রয়েছে তারও কথাই আর একটি কথা আরো উল্লেখ করছেন যে অনেকে যে বলে থাকে যে অম্মা কাউল বাজির নাস অনেকে বলে থাকে ইস্তেখারা করার পরে মন যেই কাজ করার জন্য খুলে যাবে সেই কাজ মনে যে কাজের জন্য আগ্রহ পয়দা হবে খুলে যাবে সেই কাজটা করুক এই এটা কতদূর ঠিক কথা এই কথাটি কতদূর ঠিক এই কথাও এই ফতুয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে আর বলছেন যে এই মর্মে এসেছে হাদিসটি সরাসরি ইমাম ইবনু সুন্নি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি ইমাম নাসাইর ছাত্র ইমাম নাসাই ছাত্র ইমাম ইবনু সুন্নি তার একটি কিতাব রয়েছে হাদিসের কিতাবের নাম হচ্ছে আমালুল ইয়মে ওয়াল্লাহ রাত দিনের আমল মানে ওজিফ এই মর্মে কিতাব রয়েছে সেই কিতাবে হাদিসটি রয়েছে এজা হামাম তাবিল আমরে যখন কোনো কাজের উদ্দেশ্য করবে ফাস্তাখের রব্বা কা সাবান তখন সাত দিন ধরে তুমি তোমার রবের কাছে ইস্তিহারা করতে থাকো তারপরে তুমি চিন্তা করে দেখো গভীর ভাবে যে তোমার মনে কি জাগছে তোমার মনে কি জাগছে যেটা মনে জাগছে মনে বারবার আসছে মানে খোলা মনে ওইটা চলে আসছে যে হ্যাঁ এটাই ও ধরলে ভালো বা এটাই করলে ভালো সেই কাজটি তুমি করো এই হচ্ছে হাদিস সাত দিনের কথা আসলো আর তারপরে মনে যে কথাটি আসছে যে হ্যাঁ এটি করি মানে ইনসের আহস্যাদ যেটাকে বলা হয় মনের প্রশস্ততা যাকে বলা হয়েছে এই মর্মে এই হাদিস এবং নবী বলছেন এই হাদিস সম্পর্কে শুনে হাদিসটা সহি না জহি বলছেন ইসনাদ গরিবন এই হাদিস হচ্ছে দুর্বল এর সনদ হচ্ছে একবারে গরিব গরিব মানে হচ্ছে আশ্চর্যজনক গরিব মানে হচ্ছে জয়ীব দুর্বল ফিয়ে মাল্লা আর এই হাদিসের সনদে এমন ব্যক্তি রয়েছে যে অজ্ঞাত পরি যাকে চিনি না আমরা এমন আমি বলছি আমি চিনি না আল আজকার নামক কেতাম এমন অবির রয়েছে তার একশো বত্রিশ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছে এমন হাফিজ মাহ রহমতুল্লাহ আলাই প্রখ্যাত মহাদেশ বোলগোল মারামের সংকলক এবং সহি বোখারির বড় বারো খণ্ডে ভাষ্য রয়েছে তার তিনি বলছেন ওয়াহাজা লাউ সাবাতা এই হাদিসটি যদি সহি হয়ে যেত তাহলে তো কাজ হয়ে যেত তাহলে সাত দিন ধরে ইস্তেখারা করেন আর মনে কি জাগছে তারপর দেখেন লাকানা হুয়াল মোতামাত তাহলে এইটাই হচ্ছে নির্ভরযোগ্য হয়ে যেত লা কিন্না সানাদাহ ওয়াহিন জিদ্দান তবে এর সনদ অত্যন্ত দুর্বল একবারে ওয়াহিয়াত আমার দেশে বলে ওয়াহিয়াত কথা মানে ফালতু এর সনদ হচ্ছে একেবারে ফালতু ফতুল বাড়ির একাদশ খণ্ড দুইশো তেইশ পৃষ্ঠা হাফেজ এরাকি রহমতুল্লাহ বলছেন যে এতে বর্ণনাকারী কি আছে বলছেন ফিহ রাভিন মারুফ আফিস শরীর এতে একজন বর্ণনাকারী রয়েছে যে অত্যন্ত দুর্বল বলে পরিচিত সে হচ্ছে ইব্রাহিম বারা ইব্রাহিম বারা সুতরাং এ হাদিফ আল হাদিস উজাইফুন জিদ্দান এই হাদিসটি সাত দিন ইস্তেখারা করতে থাকো আর মনে কি আসছে জাগছে দেখো আর এইতে থেকে ধরে নিয়েছে যে স্বপ্ন দেখবো হয়তো সাত দিন করে এই কথাগুলি ধরে নে অথচ স্বপ্নের কথা এই হাদিসও নাই হ্যাঁ এই যে একেবারে জয়ীফ বাতিল হাদিস সে তাতেও নাই তো এটাও হচ্ছে বাতিল কথা জি তারপরে আরো উল্লেখ করছেন এই ফতুয়াতে অমিন খোরা ফাতিন নাস আর মানুষের একটি কুসংস্কার মুসলিম সমাজে যারা ইস্তেখারা করে তাদের বড় একটি দলের কুসংস্কার হচ্ছে উদ্ভট কথা হচ্ছে যা মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে রয়েছে আল মুন্তেরা আন্নাকা বাদাল ইস্তেখারাতে তানাম ইস্তেখারা করে তুমি ঘুমিয়ে যাবে এই কথাটি কি বলছে খোরাফাত খোরাফাত মানে উদ্ভট কথা হ্যাঁ বৃত্তিহীন কথা হ্যাঁ যদি স্বপ্নে কোনো কিছুকে কল্যাণ দেখো এবং মনে তোমার প্রশস্ততা দেখো যে মন চাইছে তাহলে মনে রাখো যে এইটাই হচ্ছে তোমার জন্য কল্যাণ কর ফাতা সিরফিয়ে সুতরাং তাতে আগে বাড়বে আর না হইলে আগে বাড়বে না বলাই সালেহাজা দলিল এর কোনো সহি দলিল প্রমাণ নেই স্বপ্ন দেখতে হবে ঘুমের আগে ইসলাত পড়তে হবে এর কোনো দলিল নেই এই কথাগুলি আলোচনা করার পরে আরো একটি কথা বলছেন যে তাহলে কি স্বপ্নও দেখলাম না 
আর মনেও প্রশস্ত আসছে না মনে খোলা একটি কথা আসছে না তাহলে করবটা কি এই বিষয়ে বলছেন যে আপনার অন্তরে প্রশস্ততা আসবে যে না এটাই ঠিক আমার জন্য এটা এইটা একেবারে আপনার নিশ্চিত কল্যাণের লক্ষণ নয় তবে কল্যাণের অনেক লক্ষণের মধ্যে এটা একটি লক্ষণ এটাকে অলমারা স্বীকৃতি দিয়েছেন এই মর্মে শেখুল ইসলামের তাইমা রহমতুল্লাহ উক্তিটি এখানে উল্লেখ করি তারা শেখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইম রহমতুল্লাহ শেখুল ইসলাম বলছে ফিমা সালা এন শেরাহ ইসাদের অন্তরের প্রশস্ততা সম্পর্কে ইস্তেখারা করলাম তারপরে মনটা চাইছে যে এই কাজটা করে ফেলি অথবা মনটা চাইছে না রে করবো না যদিও ইচ্ছা করছিলাম কিন্তু করব না এটা হচ্ছে এন সেরাহ ইসাদের অন্তরের প্রশস্ততা এ সম্পর্কে তিনি বলছেন ফাইদা ইস্তেখার আল্লাহ যখন আল্লাহর কাছে ইস্তেখারা করবে কানা মা সারা আল্লাহ সদর তারপরে অন্তরে যে প্রশস্ততা আসবে ও তাইয়াস্তার আলম অমর এবং কাজে যেটা সহজ তার জন্য হে উঠবে হুয়াল্লাজি ইখতারাহুল্লাহ লাহু সেটাই আল্লাহ তার জন্য পছন্দ করেছেন অনেক সময় দেখা যাচ্ছে কাজ করতে গিয়ে কাজটা সহজ হয়ে যাচ্ছে এটা একটা কিসের লক্ষণ ইস্তেখারা সলাত পড়েছেন আর তারপর কাজে যেমনই পা বাড়িয়েছেন হাত বাড়িয়েছেন তখনই কাজগুলি কি হয়ে যাচ্ছে সহজ হয়ে যাচ্ছে এটা আপনার দোয়া কবুল হয়েছে এবং আপনার এতে মঙ্গল আছে এর লক্ষণ রাস্তা সহজ হয়ে যাও কিন্তু জটিলতা কাজ মন চাইছে যে কাজটা করে ফেলি কিন্তু বারবার জটিলতা আসছে মুশকিল হয়ে যাচ্ছে পেরেশানি সামনে আসছে তখন এটা কিসের লক্ষণ যেন এটা কল্যাণ কর নয় এটাও লক্ষণ তার মজমুল ফাতাওয়া যে সাঁত্রিশ খণ্ডে ইবিনে তেমতুল্লাহ আল্লাহর ফাতাওয়ার কিতাব রয়েছে তার দশম খণ্ড পাঁচশো উনচল্লিশ পৃষ্ঠা এই বিষয়টি তিনি বলেছেন সুতরাং তারপরে বলছেন শেখ সালেম যে তার ফতোয়া যে ফাফার কুম্বাইন মানজা আলা এনসের আহসাদের হোয়াল আলামাতুল ওয়াহিদা ওবাইন মানজা আলাম আলামাত একজন লোক মন তার একবারে খুলে যাচ্ছে এই কাজটি করার জন্য মন বেড়ে যাচ্ছে এই কাজটি করার জন্য এটাকে যদি মেন ভালো লক্ষণ মনে করে এটা ভুল তবে অনেক লক্ষণের মধ্যে এটি একটি লক্ষণ যে আমার মনটা চাইছে এই কাজটা করি ফেলি বা মন চাইছে যে এই কাজটি করব না সালাতুল ইস্তেখারা করার পরে ইস্তেখারা দোয়া করার পরে তো এটি শরীর সম্মত লক্ষণ ইস্তেখারা সম্পর্কে কোন কোন কাজের ক্ষেত্রে ইস্তেখারা করতে হবে এই বিষয়টা অনেকটা চলে এসছে তবে এই পয়েন্টটি পয়েন্ট হিসাবে আবার আলোচনা করে বলছে আল ইস্তেখারা তো তা কোন ফিল অমর আল্লেটি লাইফুল আবদুফিয়া ওয়াজাহ সওয়াব ইস্তেখারা এমন বিষয় করবেন যেই বিষয়ে ঠিক না বেঠিক দিদাদন্দে এই কাজটা ঠিক হবে না ঠিক হবে না করা আমার জন্য ভালো হবে না ভালো হবে না এই রকম বিষয়গুলিতে ইস্তেখারা চলবে তাহলে ইস্তেখারার জন্য ইস্তেখারার বিষয়গুলির মূল নীতি হচ্ছে যে এমন কাজের ক্ষেত্রে ইস্তেখারা করবেন যেই বিষয়ে কোনটা ঠিক হবে কোনটা ঠিক হবে না কোনটা আমার জন্য ভালো হবে কোনটা ভালো হবে না বুঝতে পারছে না সেই বিষয়ে ইস্তেখারা করবো আম্মা অমর উল খের আল ওয়াজিয়া স্পষ্ট কল্যাণের কাজ ভালো কাজ বা সানাইল মারুফ নেকির কাজ ফালাম মাজাইল ইস্তেখারা দেখিয়া তাতে ইস্তেখারার কোনো অবকাশ নেই দিনের কাজে দান খেরাত করছি ইস্তেখারা করতে হবে নাকি কোনো ইস্তেখারা নেই যদিও মুস্তাহাব কাজ না ফল কাজ কিন্তু নেকির কাজ নেকির কাজে কোনো ইস্তেখারা নেই তারপর বলছেন যে এই হল মন হে মুসলিম ভাইরা তুসরাউল ইস্তেখারা ফিল অমর ইল মোবাহা জায়জ কাজের ক্ষেত্রে আমি শুরুতে একটা কাজ বলেছি জায়জ কাজের ক্ষেত্রে ইস্তেখারা না জায়জ নয় আর ফজর অজিবের ক্ষেত্রে নয় কাজ সাফার সফর করার ক্ষেত্রে সফর করা জি কিন্তু যদি ফরজ সফর হয় হজের সফর আপনার হজ ফরজ হয়ে গেছে হজ ফরজ হয়ে গেছে ইস্তেখারা করা চলবে চলবে না ইস্তেখারা করা চলবে না হ্যাঁ কিন্তু হজের ক্ষেত্রে একটা রাস্তা আছে ইস্তেখারা করার হ্যাঁ এখন এই সব মশলা মশাইল বললে লম্বা হয়ে যায় তারপরে বলার প্রয়োজন রয়েছে হজ ফরজ হয়ে আছে আপনার উপর এই দিক থেকে ইস্তেখারা করতে চলবে না কিন্তু হজের সফর ঝুঁকিপূর্ণ আলহামদুলিল্লাহ এখন ঝুঁকিপূর্ণ নয় কিন্তু কোন এক সময় ছিল না ছিল না আবার আল্লাহ না করে কোন সময় হওয়ার সম্ভাবনা আছে না নেই খুব রিস্কি সফর হ্যাঁ খুব রিস্কি সফর তাহলে ইস্তেখারা করেন যে আল্লাহ আমি হজ তো আমার ফরজ হজ করতে হবে কিন্তু 
এই বারে এই পরিস্থিতিতে আমার এই হজে সফর করা জার্নি করা আমার জন্য কল্যাণ কর কি কল্যাণ কর না তখন ইস্তেকার করা এই এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চলতে পারে বলছেন সফর ওয়াজাওয়াজ বিবাহ শাদি তেজারা ব্যবসা বাণিজ্য ওয়াম্মাল ওয়াজিবাত ওয়াল্লামান্দুবাত ওয়াজিব এবং মুস্তাহাব সুন্নত কাজের ক্ষেত্রে ফালা ইয়াসি ইয়াসতাখির লাহা ওর জন্য কোনো ইস্তেখার করবে না বাল ইয়াফ আলহা ফওরান ফরজ ওয়াজিব সুন্নত কাজ দ্রুত করবে ফালা ইয়াসতাখির হাল ইউসাল্লি ওয়ালা ইউসাল নামাজ পড়বে কোনো ইস্তেখারা না হারাম কাজ ছাড়ার ক্ষেত্রে মাকরু কাজ ছাড়ার ক্ষেত্রে ইস্তেখার করবে না সিগারেট ছাড়বো কি ছাড়বো না ইস্তেখার করবে সিগারেটের জর দার ব্যবসা ছাড়বো কি ছাড়বো না ইস্তেখারা করবে বিড়ি কোম্পানি কোটি কোটি টাকা ইনকাম করছে আজকাল অনেক মুসলিমের বিড়ি কোম্পানি দিয়ে হ্যাঁ বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে তো শুভ আনল্লাহ যতগুলি বিড়ি কোম্পানি সবগুলির মেজরিটি হচ্ছে মুসলিমদের হাতে বিড়ি কোম্পানি হ্যাঁ এই ব্যবসা ছাড়বো কি ছাড়বো না হ্যাঁ ইস্তেখারা চলবে না কোনো ইস্তেখার না হারাম পরিত্যাগ করা খরচ মাকরু ছাড়া আবশ্যক খরচ অনুমতি নেন মালিক কে বলেন যে আপনার দায়িত্বশীল আছে মালিক আছে ওকে বলেন যে আমি দুই আপনার এখান থেকে নষ্ট করতে চাই অনুমতি আছে ঠিক আছে খাদ যে বিষয়গুলি বলে দিলাম সেই বিষয়গুলি এখানে বলছেন সম্পর্কীয় বিষয়েও ইস্তেখারা চলতে পারে কিন্তু এবাদতের উদ্দেশ্যে নয় বরং এবাদত আদায় করার মাধ্যমের ক্ষেত্রে এখন এখান থেকে আমি প্লেনে যাব না বাসে যাব ইস্তেখারা করা চলবে না চলবে না হ্যাঁ নিজের গাড়ি আছে আমি নিজের গাড়ি দিয়ে যাব না আমি বাসে চলে যাব ইস্তেখারা চলবে না চলবে না চলবে না অবশ্যই চলবে হতে পারে যে আপনার নিজের গাড়ি নিয়ে ড্রাইভ করতে গিয়ে দুর্ঘটনা হইতে পারে তা আল্লাহ আপনার জন্য ইস্তেখারায় আপনার কল্যাণ তা আপনার জন্য সুনির্ধারিত করবেন ওমরাই যাচ্ছেন ভালো কাজ ইস্তেখারা করব কি করবো না চলবে না কিন্তু আমি আমার গাড়ি দিয়ে যাব না কি আমি ওমরার গাড়িতে চলে যাব প্লেনে যাব করবেন না করবেন ইস্তেখারা হ্যাঁ ইস্তেখারা করবেন করেন ইস্তেখার এই ক্ষেত্রে তাই বলছেন ওয়াইন্নামালে ওয়াসিল আতিহা এবাদত আদায় করার মাধ্যমের ক্ষেত্রে অথবা তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার ক্ষেত্রে যেমন সাফার ওহলিল হজ হজের সফর কিন্তু লেহেতমার আদু শত্রুর সম্ভাবনা আছে হ্যাঁ ফিতনার আশঙ্কা আছে অথবা কষ্ট হওয়ার খুব সম্ভাবনা রয়েছে অথবা অসুস্থ অবস্থায় হজের নিহত করে রেখেছে আর অসুস্থ হয়ে পড়েছে এই অবস্থায় অসুস্থ অবস্থায় যাব কি যাব না এই বিষয়গুলি বার্ধক্য বৃদ্ধ মানুষ যেতে চাইছে হজে যাব কি যাব না হ্যাঁ ঠিক না হলে বদল করেই দিবে জি এই সব ক্ষেত্রে করা যেতে পারে আল্লাহ আলম জাইনাব রাজি আল্লাহ তালা আনহা ইস্তেখারা করেছে আর একটি হাদিস ইস্তেখারা সম্পর্কে সহি বখারিত আছে জাইনাব রাজি আল্লাহ তালা আনহাকে নবী সাল্লাম যখন তার বিধবা হওয়ার পরে পায়গাম পাঠালেন তখন তিনি সাথে সাথে বললেন যে আমি জবাব দেব না অতক্ষণ পর্যন্ত হাতটা ও আমেরা রব্বি যতক্ষণ পর্যন্ত আমার রবের কাছে আমি পরামর্শ না নিয়ে নিব সুবাহ অথচ বিবাহ কার সাথে ছিল রসুল উল্লাহ শাসন সাথে এই বিবাহতেও আবার অকল্যাণের সামান্য কোনো দিক ছিল নাকি হ্যাঁ তো কেন ইস্তে খারাপ করলেন হ্যাঁ জটিল বিষয় হ্যাঁ কারো ব্রেনে ধরছে নবী সাল্লাম ছাড়া যে কোনো মানুষের সাথে বিবাহের ক্ষেত্রে হ্যাঁ যতই নেক হোক না কেন যতই বড় আলামে দিন হোক না কেন বিবাহের ক্ষেত্রে কল্যাণের দিক থাকতে পারে আবার যদিও কল্যাণের ভাগ বেশি সম্ভাবনা কিন্তু অকল্যাণের দিক থাকার সম্ভাবনা আছে কিন্তু রাসুল্লাহ সালের ক্ষেত্রে ছিল কি কিন্তু কেন তিনি ইস্তেখারা করলেন এর জবাব আপনারা উদ্ঘাটন করতে পারছেন না কিন্তু এমন অবিরহমতুল্লাহ দিয়েছেন এর জবাব হচ্ছে যে আমি এই অবস্থায় রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের হ্যাঁ সাথে বিবাহে আবদ্ধ হয়ে তার হক আদায় করতে পারবো কি পারবো না বিবাহ করলাম হ্যাঁ বিবাহে আবদ্ধ হইলাম কিন্তু হক আদায় করতে পারলাম না জাহান্নামে যেতে হবে কি হবে না আর যদি বিবাহ না করি তা আমার উপরে সেই হক ফরজি হইল না ঠিক না তাহলে এই দিক থেকে এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জাহিনাব রাজি আল্লাহ তালা আনহা ভালো কাজে নেকির কাজে নবী সাল্লামের সাথে বিবাহের ক্ষেত্রেও ইস্তেখারা 
করেছেন সহি বুখারীতে রয়েছে ইস্তেখারা কখন করবেন হাদিসের শুরুতেই বলেছি ইস্তেখারা কোন কাজের যখন প্রাথমিক ইচ্ছা হয়েছে তখন নাকি দৃঢ় সংকল্প হওয়ার পরে প্রাথমিক অবস্থায় বলছেন এই হাদিস আরো প্রমাণ করে দলিলুন আলা আন্নাল ইস্তেখারা তখন ইন্দাল হাম্মে বিশ্বাই কোন কাজে যখন প্রাথমিক উদ্দেশ্য নিয়ত হবে যে এই কাজটা আমি করি তখন আপনি ইস্তেখারা করবেন আর আর একটা হচ্ছে আজম আল হাম হচ্ছে সংকল্পের প্রাথমিক অবস্থা আর আল আজম ফাইজা আজম তা ফাতা বাক্কাল আল আল্লাহ আল্লাহ করেন কেন বলছেন যখন তুমি দৃঢ় সংকল্প হয়ে যাবে তখন আল্লাহ ভরসা করো আল্লাহ ভরসা করে কাজ শুরু করে দাও দৃঢ় সংকল্প যখন কোন দৃঢ় সংকল্প হয়ে গেছে আমি এই মেয়েটিকে বিবাহ করবই আর তারপরে যদি এসতে খারা করেন চলবে না চলবে না আমি আমি এই ব্যবসা করবই আর তারপরে এসতে খারা করছেন না খবরদার এর কাজ করবে না বউলেটে আমি দেশে যাবই আর তারপরে এসতে খারা শুরু করেছেন না টিকিট কিনে নিয়েছেন ভিসা লাগ কিনেছেন আর অন্তরে পাকা সংকল্প হয়ে গেছে যাবই দেশে আর তারপরে এসতে খারা করছেন না বউল এসতে খারা আগেই করতে হবে যখন প্রাথমিক ইচ্ছা করেছেন যখন আপনি দৃঢ় সংকল্পের সাথে কাজ করব আমি বদ্ধ পরিকর আর তার সাথে ইস্তে খারাপ করবেন তখন মগজে যেটা ঢুকে আছে ওইটাই আপনার মনে উদ্রেক হবে যে এটা এটি ঠিক হ্যাঁ এটা এটি কল্যাণ আছে সুতরাং তখন আপনি আসল কল্যাণ পর্যন্ত হয়তো পৌঁছে দিতে পারবেন না জি এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখবেন এই জন্য বলছেন যে ওয়াহিন সুতরাং ইস্তে খারাকারী যখন ইস্তে খারা করবে তখন তার দেমাগটা যেন শূন্য থাকে মগজে করব ঢুকেও না থাকে আর করব নাও ঢেকে না থাকে হ্যাঁ দুটো থেকে শূন্য থেকে যেটাতে কল্যাণ হয় সেটাই করব ইচ্ছা করেছে যাতে কল্যাণ আছে করব এইরকম অবস্থায় ইস্তে খারা করতে হবে ইস্তে খারার অবস্থায় ইস্তেখারাকারীর অবস্থা কেমন থাকতে হবে তার মানসিক অবস্থা এই সম্পর্ক বলছে আন্নাল ইস্তেখারা লা তা কোন ফিহালি তারাদ্দুত আগে থেকে দ্বিধাগ্রস্ত করব কি করব না করব কি করব না এইরকম আগে থেকে খুঁতখুঁতে মেজাজ না এইরকম নয় আপনি সংকল্প করেছেন কাজটি করব তবে কল্যাণ হলে করব ইস্তেখারা করি এইভাবে তো এই জন্য দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় ইস্তেখারা করতে হবে না কারণ নবী সাল্লাহ বলছে এ জাহাম্মা যে ব্যক্তি ইচ্ছা করল যখন ইচ্ছা করবে ইচ্ছা করা দ্বিধাগ্রস্ত তার পরিপন্থী বা দ্বিধা দ্বন্দ্বের পরিপন্থী সুতরাং দ্বিধা দ্বন্দ্বের অবস্থায় নয় এবং বলছেন ফাইজা কানা মুসলিম আমরাইনে যখন দুটি বিষয়ের ক্ষেত্রে দ্বিধাগ্রস্ত কোন মুসলিম থাকে ও আরাদ আল ইস্তেখারা কল্যাণের ইস্তেখারার ইচ্ছা করবে আলাই আই আখতার আমরান ও ইস্তেখের আলিহি তার মধ্যে যদি দ্বিধাগ্রস্ত থাকেন তো এক টাকা নির্ণয় করেন করব অথবা করব না এক টাকা আপনি নির্ণয় করেন আর ওটা নিয়ত করেন আর নিয়ত করার পর ইস্তে খারাপ করেন কিন্তু একবারে দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থা থাকে এইরকম অবস্থাই নয় ইস্তে খারার সালাতের তেলাওয়াত দশটা বেজে গেছে এই বিষয়টি বিশেষ ইস্তে খারায় তেলাওয়াত সুরা ফাতে তো পড়তে হবে ঠিক না কিন্তু সুরা ফাতেহার পরে কোন সুরাগুলি পড়তে হবে এটি একটি বিষয় এই বিষয়ে কোন একটি হাদিস নেই কোন একটি হাদিস নেই এটা প্রথম শুনে রাখা ভালো যে কোন হাদিস নেই যে এই সুরাগুলি প্রথম রাখাতে পড়তে হবে দ্বিতীয় রাখাতে পড়তে হবে তারপরে ওলামাদের মত রয়েছে সেই মতগুলি উল্লেখ করি বলছেন পরে বিশেষ কোন সুরা অথবা বিশেষ কিছু আয়াত পড়া সুনির্দিষ্ট নয় কারণ লেআন্নাহ লামিয়ারিদ ফিল হাদিস হাদিসে তা মোটেই বর্ণিত হয়নি হম তাই নাই তাই রাখাতে এই দুই রাখাতে কি পড়বে কোনো কিছু বর্ণনা আসে নাই ইমাম জাইনুদ্দিন আলী রাকি বলছেন লাম এজেদ ফি সাইন মিন তরুকিল হাদিসে মায়ুক রাউফি রাকাত আল ইস্তেখারা আমি হাদিসের কোনো সূত্রে পাইনি কোনো একটি রেওয়ায়তে পাইনি যে ইস্তেখারার দুই রাকাত সলাতে সুরা ফাতেহার পরে কি পড়া যাবে এমন হবি রহমত তারপরে মুস্তাহাব বলেছেন তাহলে এমন এমন মাসলা আছে অনেক সময় ওলামারা ইজতেহাদ করে কিছু কিছু জিনিসকে মুস্তাহাব বলেছেন হ্যাঁ কিছু যুক্তি দেখি হয়তো মুস্তাহা বলেছেন সেগুলি পালন করা জরুরি নয় কিন্তু যে কোনো সুরা পড়বো তার মধ্যে এই সুরাগুলিও যদি পড়ে নি তো কোনো দোষের কথা নাই তবে এটাকে সন্নত মনে করে পড়া যাবে না যেটা সন্নত নয় সেটাকে সন্নত মনে করে আদায় করা যাবে না কি বলছেন তিনি এমন নবী মুস্তাহ মনে করে প্রথম রাকাতে সুরা ফাহ তারপরে সুরায় কাফেরন পড়বে আর দ্বিতীয় রাকাতে সুরায় এখলাস পড়বে 
এই ক্ষেত্রে হয়তো তিনি ইস্তেহাদ করতে গিয়ে চিন্তা করেছেন বেশ কিছু নামাজে এরকম আছে আছে না নেই যেমন ফজরের দুই রাখা সন্নাতে সুরে কাফেরুন আর সুরে ইখলাস তারপরে তাওয়াফের তাওয়াফের নামাজে আর বেতন নামাজে জি হ্যাঁ এইরকম আছে তো আর তারপরে আর আর একটা জিনিস যেটা পেশ করেছেন তিনি সেটা হচ্ছে যে এই দুটো সুরা হচ্ছে তৌহিদের সুরা শিরিক থেকে হ্যাঁ সম্পর্ক হীনতার ঘোষণা করা হয়েছে সম্পর্ক চিহ্নের ঘোষণা করা হয়েছে সুরে কাফের লাভ মাতা বার বার তাই না আর সুরা এখলাস আল্লাহর তৌহিদের স্বীকৃতি দান করা হয়েছে এবং সব কিছুর ক্ষেত্রে আল্লাহ সামাদ আল্লাহ হচ্ছেন আশ্রয় স্থল সামাদ সারা পৃথিবীর সব কিছু সকলেই আল্লাহর কাছে আশ্রয় নেই আর আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষি নন আর ইস্তেখারা নামাজটি ঠিক এইরকমই কিন্তু ইস্তেখারা সলাব আল্লাহর কাছে আশ্রয় নেওয়া যে আল্লাহ তোমার কাছেই কল্যাণ রয়েছে তোমার কাছ থেকে কল্যাণ আমি তো কিছুই জানি না সুতরাং আমার কাজ কর্ম পরিণতি সব কিছুই তোমার ওপর সঁপে দিচ্ছি এবং তোমার ওপরেই ন্যস্ত করছি এই দিক থেকে তারা বলেছেন কোন কোন সালাফ গুন আর দুই জায়গার কয়েকটি আয়াতের কথা সুরে কাসাসের আয়াত আমার আটষট্টি উনসত্তর সত্তর এই তিনটি আয়াত প্রথম রাখাতে পড়বে সুরা খাতে আর পরে আর সুরায় আহজাবের আয়াত নম্বর ছত্রিশ পড়বে এই আয়াতগুলি সংক্ষেপে শুনিয়ে দিই প্রথমে আলোচনা শুরু করার আর আগে যে আয়াতটি পড়েছি এবং যে আয়াত দিয়ে বক্তব্য শুরু করেছি সেই আয়াতটি মনে আছে সরে কাসাস আয়াত নম্বর আটষট্টি আর তার সাথে উনসত্তর সত্তর জি ও রব্বুকা এক লোক মা আয়াসা ও একতার মা কানাহমুল খেয়ারা সুবহান আল্লাহ তালাম্মা ইউশ্রিকুন ও রব্বুকা ইয়ালা মা তকিন্ন সুদুর হুমায়ু লেনুন ওহু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আল্লাহুল হামদুফিল উল আল আখের আল্লাহুল হুকুম ইলেহি তুর যাউন কিন্তু নবী সাল্লাম থেকে এগুলি প্রমাণিত নয় এই আয়াতগুলিতে যেহেতু এখতিয়ারের কথা আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের নির্ণয়ের কথা বা মনোনয়নের কথা রয়েছে সেই জন্য এই আয়াতগুলি এই প্রসঙ্গে পড়ার কথা তারা মুস্তাহ মনে করেছেন দ্বিতীয় রাখাতে পড়বে অমা কানালে মেনিনওয়ালা মো মেনাতিনাল্লাহ রাসুল আমরান আইয়া কুন আলহামুল খেয়ারাতু মিন আমরিহিম আমাইয়াসিল্লাহ রাসুল ফাকাদ্দুল্লাহ আলমিনা আয়াত কোনো মমিন নারী পুরুষের এই স্বাধীনতা নেই যখন আল্লাহ এবং রসুল কোনো কিছুর চূড়ান্ত ফেসলা করে দেবেন যে তাদের কোনো স্বাধীনতা রয়েছে না তাহলে স্বাধীনতা কার আল্লাহ হ্যাঁ এবং তার রসুল সাল্লাহ সাল্লামের শরীয়তের ক্ষেত্রে তো এইখানেও খেয়ারা এখতিয়ার কথাটি এসছে খেয়ার কথাটি এসছে আর ইস্তেখারা আর এই শব্দ থেকেই ইস্তেখারা শব্দটির উৎপত্তি সেই জন্য তারা এই আয়াতগুলি পড়া মুস্তাহ বলেছেন এমামিন হাজার বলছেন ওয়াল আকমাল আইয়ুক রাফিকুল্লি মিন সুরা ওয়াল আয়া তিনি দুটোর সমন্বয় করেছেন বলছেন সুরায় কাফেরনও পড়বে আর তার সাথে সুরে কাসাসের তিনটি আয়াত প্রথম রাখাতে আর দ্বিতীয় রাখাতে সুরায় এখলাসও পড়বে আর তার সাথে সুরায় আহাজাবের এই যে আয়াত নম্বর ছত্রিশ সেটাও পড়বে এটা সব চাইতে ভালো তিনি দুটো যে উক্তি রয়েছে দুটো সমন আল্লাহ আলম কিন্তু আবার বলছি যে নবী সাল্লাম হাদিস দ্বারা এমন কোন সুরা নির্ধারিত করা হয়নি সুতরাং যে কোনো সুরায় ফাকরা ও মাতা ইয়াসারা মিনাল কর যা সহজ হয় কোরআন থেকে তাই তোমরা পড়ো এখান থেকে মোটামুটি অর্ধেক বা তার বেশি ইস্তেখারা সম্পর্কে আলোচনা করেছি আর বাকি আলোচনা ইনশা আল্লাহ তালা আগামীকালকে এশা সলাতের পরে সম্পূর্ণ করব আল্লাহ পাক যদি তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক রব্বরা যেন আমাদের অতীতে যা কিছু হয়েছে ভুল ভ্রান্তি ক্ষমা করে দেন এবং যা কিছু ভালো করতে পেরেছে আল্লাহ যেন কবুল করেন আর আগামীতে আল্লাহ পাক দিন দুনিয়ার সার্বিক কল্যাণ যেন আমাদের দান করেন দুনিয়াও যেন আল্লাহ ভালো করেন আখেরাতের কাজেও আল্লাহ পাক আমাদেরকে ভালোর তৌফিক যেন দান করেন আল্লাহ পাক সমস্ত রকমের অনিষ্ট থেকে দিন দুনিয়ার অনিষ্ট বালা মুসিবত থেকে আমাদের হেফাজত করেন যেসব ভাই বোনের এখানে হাজির হয়েছেন আল্লাহ পাক তাদের যেন দুনিয়ার হেফাজত করেন দিনের হেফাজত করেন ছেলে মেয়েদের আল্লাহ পাক হেফাজত করেন আল্লাহ পাক আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ রয়েছে বালা মুসিবত রয়েছে তাদের বালা মুসি যেন দূর করে দেন তাদের যেন শেফা দান করেন আর যারা সুস্থ রয়েছে আল্লাহ পাক তাদের সুস্থতায় যেন বরকত দান করেন তাদের এই নিয়ামতের শুক্রিয়া জ্ঞাপনে তৌফিক দান করেন যারা বালা মুসিবত রয়েছেন ধৈর্য ধারণে আল্লাহ পাক তৌফিক দান করেন এবং আল্লাহ পাক এই পরীক্ষায় যেন আমাদেরকে কামিয়াব করেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যেন দিন দুনিয়ার সার্বিক কল্যাণ আমাদেরকে দান করে বেড়া দুনিয়া হাসানা অফিল আখরাত হাসানা ওকিন আজাবান্নার সুবাহ রব্বিকা রব্বিল ইজাতম সেফুন ওসালামুল আলমুর সালিম আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল